C'est une première mondiale et ça se passe à Écuvillance, dans le canton de Fribourg. Des capteurs solaires posés sur le toit d'un bâtiment classé, en l'occurrence une ferme inscrite au patrimoine. Il s'agit d'un projet pilote avec des capteurs particuliers de couleur terre cuite et mat. Ils sont censés se fondre dans l'architecture de l'édifice tout en fournissant suffisamment d'énergie pour huit ménages. Développé par le CSEM, le Centre Suisse d'électrotechnique et de microtechnique de Neuchâtel, la technologie pourrait ouvrir un vaste champ de possibilités jusqu'ici fermé en raison de l'esthétique caractéristique des cellules photovoltaïques. Avec nous pour en parler sur place à Écuvillance, Stanislas Ruc. Bonjour, vous êtes le chef du service des biens culturels. On va dire que est, ça y est, la, guerre, la, la hache de guerre est enterrée entre les services euh, des biens culturels et les services de l'énergie il n'y a jamais eu de hache de guerre déterré. Nous travaillons toujours en bon entendement entre les différents services. Euh, chaque cas est un cas unique qu'on doit évaluer. Aujourd'hui, on ne peut plus dire non aux photovoltaïques. On, peut, on doit dire oui, mais et évaluer les critères d'intégration. Vous avez été immédiatement Donc, convaincu pour, par ce projet-là Disons, il est convaincant sur plusieurs plans. Il est convaincant par la couleur, d'une part, parce qu'il offre une nouvelle couleur à la palette existante qui était noire ou bleue. On a maintenant un, un rouge brique. Il est convaincant par la brillance qui est réduite, c'est-à-dire que ça reste mat, par la manière dont il est posé un peu en écaille, comme le, sont les tuiles. Donc on a en finalité une toiture qui a une structure, une texture qui s'approche quelque peu des toitures en tuiles qu'on a l'habitude sur les bâtiments protégés. Pas de hache de guerre, dites-vous, ça veut dire qu'on va pouvoir installer ce type de dispositif par exemple, sur tous les toits de la vieille ville de Fribourg, vous y croyez Non, bien sûr que non. Il n'y a, a dans ce domaine pas de recette miracle. Je pense que le produit qu'on voit ici maintenant ouvre des possibilités sur les bâtiments ruraux qui ont des grandes toitures, bien exposées, où on peut faire tout un pan. Ce n'est pas la réponse, je pense, pour des, les petites toitures de cité médiévale mmh. comme on les a dans le canton et, et en Suisse.